Dobrý den, chtěl bych se zeptat na začátek, je tu někdo, kdo nemá smartphone, kdo nevlastní žádné chytré zařízení, nebojte se zvednout ruku. Dobrá, v tom případě by vás mohl zajímat příběh, který jsem si pro vás připravil. Je to příběh právě o vás a o vašem dnešním ránu, jak mohlo vypadat. A také o ránu, jak mohlo vypadat ráno vašeho dědečka, když byl ve vašem věku. To znamená, připravte, představte si sami sebe, jak dneska ráno ještě spíte, odpočíváte, vedle vás na nočním stolku leží váš smartphone, který se možná na bezdrátové nabíječce nabíjí. U toho už odesílá trvalé platby za inkaso, za nájem a tak podobně. Začínají se posílat i vaše noční e-maily, které jste si na noční šichtě nachystal a nastavil s odesláním 7.55 Ať je vidět, že jste správný zaměstnanec. Raní vtáče, pracujete před osmou. 7.59 už vaše chytré hodinky vyhodnotí, že jste v dobré fázi spánku, v takzvaném REM spánku a jemným zavibrováním vás probudí právě v tu dobrou chvíli, abyste příjemně vstal. Podle satelitu je o minutu dřív, ale tuhle funkci jste si nastavili na svém mobilu. Takže stanete... A spěcháte, protože dneska je důležitý den, dneska máte důležitou schůzku v práci. Takže se podíváte, jaké bude počasí, zjistíte, že i když to nevypadá, tak za 20 minut bude pršet. Dobrá, chystáte se, u toho vám cinkne slek, že váš šéf se dneska necítí dobře a proto zůstane doma na home officeu. A tu schůzku si dáte online, nevadí. Vyrážíte, díváte se, kdy vám pojede váš spoj, který musíte jet a podle aplikace dopravního podniku to bude s tříminutovým spožděním, takže jdete lehkým krokem, nespěcháte, pohoda. Do práce doloží, dorazíte včas, stěhnete si ještě uvařit kávu předtím, než se připojíte na schůzku. Ve stejné situaci váš dědeček spí, dřímá, vedle něho na nočním stolku tíká Bomba. Tíká jeho zvonek, takový ten hrozný s řinčivým zvukem. Za chvíli ho probudí, ah, vylítne, probere se a hnedka ví, že musí spěchat. Čeká ho důležitá schůzka, tak je vstane, spěchá, ještě musí poslat nějaké zprávy, to znamená zajít na poštu, musí koupit nějaké známky, možná nemá tolik hotovosti, že ano tak si musí zajít do knihovny, tam má nějaké bankovky v knížkách, ty musí vytáhnout, dobré, spěcháme. Nemůžeme si totiž dovolit, že by náš spoj jel později, takže vyráží přesně na čas. Nemá informaci o tom, že jeho spoj je o tři minuty spožděný. Chudák děda ani neví, že 20 minut zmokne a do práce dorazí úplně durch. V práci nevíc, není ani jeho šéf, který má tu schůzi vést, takže schůzi Národního výboru bude muset vést celý On sám. Na prd. Technologie mění náš život, mění náš stereotyp, to, jak každý den fungujeme. Na tomhle příkladu jsem to chtěl prezentovat. Je to sice výhodné, přináší nám tam spoustu nových funkcí, usnadňuje nás to život, ale někdy má to může život i komplikovat. Tohle je vynálezce telefonu Alexander Graham Bell, který v roce 1880, když byl ještě mladý, a tak řekl, že jednou bude telefon v každém velkém americkém městě. Byl to velký sen jeho. Možná dnešní optikou se vám může tento sen zdát nepříliš ambiciozní, ale je potřeba si uvědomit, kam jsme za těch 140 let dostali. Nejenom, že každé americké město, trochu si říct, každé město má telefon, nejenom pevný, ale i mobilní. Máme ho my všichni tady v sále. E, mají ho i děti a už i to komunikační zařízení, ve smyslu telefonu, v jeho myšlenkách, e, dává mi i do věcí každodenní potřeby. Takže jsme se dostali poměrně daleko a ta frekvence, s jakou kolem sebe máme informace e, schopná zařízení, se zvyšuje. Realita 21. století je taková, že každé páté dítě ve Velké Británii do 4 let má svůj vlastní smartphone. Přes 80% Čechů má svůj smartphone. Má internet v mobilu víc než 85% Čechů. A tohle je realita 21. století. Co to pro nás znamená? 
To znamená to, že tady je spoustu zařízení, která mají senzory, vytvářejí nějaká data a také komunikují. Nejvíce nebezpečná v tomhle ohledu jsou ta zařízení, které máme při sobě. Takže nejenom ta zařízení, které normálně vnímáme jako součást nábytku, jako třeba naše auto, pračku, myčku, rychlovarnou konvici. Můžeme udělat chytré zařízení v podstatě z čehokoliv, by jsou velmi levné, stačí, jak jsem říkal, nějaký senzor a komunikační zařízení, připojení k internetu. Tato zařízení dokonce komunikují data o nás, aniž my bychom si to uvědomovali, aniž my bychom byli aktivním aktérem, tak si naše auto vymění data třeba s naší rychlovárnou konvicí, že už dopijeme čaj a tudíž by měl pomalu startovat. Skoro takhle daleko jsme. V tomhle pohledu my právníci rozlišujeme data o neživých předmětech. Třeba když se měří teplota, tak to je normální data. Vedle toho data o živých osobách, která jsou identifikovaná nebo identifikovatelná, tak jsou osobní údaje. To jsou právě ta, která jsou více citlivá pro nás, protože nás dokážou identifikovat a potom pro nás mít další důsledky. V tomhle kontextu se můžeme podívat ještě naposledy krátce do historie. Dřív se tu měli sálové počítače. To jedno chytré zařízení zabralo celé haly a sály. Potom s nějakým vývojem jsme byli schopni to umístit na stůl. Velký pokrok, začali jsme na tom pracovat. Potom už to bylo tak velké jako nějaký notísek, to znamená, začalo to být mobilní, nosíme si to sebou v taškách. Dalším vývojem bylo, když to nahradilo mobilní telefony. Novinka, to, co máte v kapse, už není mobilní telefon, ta funkce na volání, to už je opravdu jako zlomek toho, co to umí. A, a pomyslnou špičkou ledovce té evoluce vývoje jsou wearables, neboli nositelná zařízení, které můžeme mít na sobě. Je musíme držet v ruce, budeme mít v kapse, ale připevňujeme si je na své tělo, potenciálně i do svého těla. Pak mluvíme o implantables. Už se jednat o cokoliv, nejčastěji to vybývají hodinky, protože prostě zápěstí je docela praktické v tomhle ohledu, ale může to být také jakékoliv tričko, které vám bude měřit tep, může to být třeba chytrá bota, měří, jak dlouhý děláte krok, kolik jich za den uděláte, kolik spálíte kalorií, jestli máte nějakou komorbitu, jak došlapujete, jestli s tím ničíte páteř, to jsou všechno data, která ty boty budou generovat. A navíc z vaší mobilní aplikace si je můžete vyhřívat, když je vám zima. A taky můžete používat kardiostimulátor, to je jedna z těch nejstarších. Už v 50. letech 19. století jsme implantovali první kardiostimulátory do dutiny hrudní. A dneska si takhle můžeme aplikovat třeba, třeba léky, nebo stává se poměrně oblíbené mezi ženami, že si takhle implantují implantable a pomocí toho si dávkují antikoncepci a ovlivňují tak třeba i svůj cyklus. Normálně s apky v mobilu. A proto jsme tady my právníci, aby jsme tuhle situaci, kdy vlastně si musíme přiznat, že ta data, která o nás vznikají, už nemáme tak úplně pod kontrolou. Když jednou vzniknou a někde jsou komunikovány, tak technicky ztrácíme schopnost si je vzít zpátky, ta data o nás, tak jak nás někdo může pomluvit, může nás to nějakým způsobem uškodit. Proto je tady právo. Takovým praotcem těch informačních práv je právo na informační sebeurčení. To právo má dvě části, pasivní a aktivní část. Začnu s tou aktivní. To znamená, že máte právo komunikovat informace o sobě, určit příjem adresátů, kterým ta informace bude doručena. Má to na vás dopad a tím si, jak, jak moc komunite, komunikujete informace o sobě, tak si stanovujete i míru ochrany, která vás potom chrání. Dám vám příklad. Pokud se rozhodnete být youtuberem, který každý den dává několik postů na sociální sítí, dva reelsy za týden a tak podobně, pořád vidíte na fotkách jeho rodinu, prezentuje se jako výborný otec, vzorný syn a tak podobně, tak vlastně dává za téma svůj osobní život. Takže pomocí práva na informační sebeurčení dává tu laťku relativně nízko. Proto pokud nějaké médium se rozhodne informovat o něm, o tom, že například nějaký novinář zjistil, že ten člověk své ženě zabývá a publikuje to na titulní tránce nějakých novin, nebo začne propagovat na spravodajském serveru, 
tak samozřejmě je to zásah do jeho osobnosti, ale takový zásah, který si tohle médium může dovolit, protože ten subjekt sám stanovil tu míru ochrany nízko, takže tohle do ní nezasáhne. Zatímco kdyby ve stejné pozici, kdy zahýbáte své ženě, jste byla vy nebo vy nebo já, tak tohle si to médium nemůže dovolit. Může to reálně udělat, ale pak ho právo za to potrestá. Bude tady samozřejmě potřeba se třeba omluvit, zaplatit nějaké kompenzace a tak podobně. Takže máme tady dvě úrovně ještě toho, jak ty data komunikujeme. Vůbec jakým datům dáme vzniknout o nás, tím jaká zařízení používáme, jak se oklopujeme a potom komu je komunikujeme, koho určíme jako tu veřejnost. Vedle toho, druhá část, ta pasivní, je možná ještě důležitější. Ta vypovídá o tom, jaké data se k nám vůbec dostanou. Dříve to nebyl problém dostávat celou paletu informací, teda pokud nebyla zrovna cenzura. Dneska už cenzura samozřejmě není. Dneska, ale už máme jiné zájmy, které omezují paletu informací, které přijímáme. Uh, vidět je to zejména u mladé generace, která už nechodí do trafiky pro noviny, nebo večer hodinu nekouká televizní zprávy, ale je to, uh, je to právě v nich, protože ty si otevřou zprávy na svém telefonu, na smartfonu, na Facebooku například, nebo otevřou nějaké zpravodajství, tak díky datům o nich, o jejich historii prohledávání, třeba kvůli těm cookies, uh, ten web vygeneruje zprávy, které budou potenciálně více zajímat, což je úplně v pořádku, pokud se jedná například o sport a on si tak přečte informace o jeho oblíbeném folbalovém klubu. Ostatně takové správně víc zajímají než jiný, kterým nefandím. No problém je to ovšem, pokud se dostaneme třeba k politickým tématům. Pokud takovému člověku neustále ukazujeme informace pouze v jednom kontextu, a tak ho uzavíráme do informační bubliny. Neinformujeme ho například o úspěších jednoho politika, ale neustále ho o jeho neúspěších. Nebo kontext těch informací je vždy negativní. A tím pádem ovlivňujeme, co si ten, ta osoba myslí. Aniž by to byl třeba záměr. Samozřejmě může to být nějaké behaviorální cílení. Ale může se to stát samo o sobě. Pouze tím, že subjektu, se, subjektu údajů se zobrazují relevantní reklamy. Což je problém. Ať už... Na, pro náš demokratický systém, pro to, komu potom odezdáme svůj hlas ve volbách, anebo taky o tom, jak jsme vůbec schopni spolumluvit jako jeden člověk s druhým člověkem. Nemáme argumenty a uzavíráme se v bublinách. A jsou tady samozřejmě hrozby, a, které jsou s tím spojené. Ty variables většinou mají bal, malou baterku, to znamená, že se tam nevejde nějaké šifrování, a, připojí se tam aplikace třetích stran, velký potenciál pro zneužití těch dat. Ale vůbec se nemusíme bavit o nějakých hekrech. Pojďme se bavit jenom o legálním užití těch dat, která tady u nás jsou. Dám dva příklady. A prvním bude, když budete do svojí zdravotní pojišťovny a budete chtít se pojistit. Oni vám řeknou, výborně, vy máte Fitbit hodinky, jste sportovec, tak výměnou za vaše data vám dáme 30% slevu na vašem zdravotním pojištění. Hurá, super. Uh, ostatně běháte dvakrát denně a tak podobně. Ale taky postujete příspěvky o tom, jak jste měli včera velký čtvrtlý brák, o tom, že ten dortík o půl jedné byl fakt výživný a trošku si užíváte toho food porn. No samozřejmě uh, ta pojišťovna pak vám tu slevu 30% nedá, protože díky těmto datům ví, že je větší riziko, že budete mít cholesterol a tak podobně, prostě vám to zvýhodnění nedá. Má to na vás dopad. Nebo si půjdete počít peníze do banky, ale ta banka například partnerstvím s vaší sociální platformou zjistí, že máte stažený aplikace pro sázení a pravidelně sázíte, což znamená, že jste rizikový subjekt a dává o nějaké to procentičko dražší hypotéku. Takže je potřeba se zamýšlet o tom, jaká data o nás vůbec vznikají a jak jsou potom využívány. A to nejenom soukromými společnostmi, i spravodajské služby, nebo eh, pokud náhodou něco uděláme, nemusí to být úmyslný trestný čin, musí, může to být eh, nehoda, ale tohle všechno potom může svědčit v náš neprospěch. Navíc ta data, jakmile jednou vzniknou, už je nevezmeme zpátky, je to jak slovo. 
A konec, že ta data se pak dají prokázat, že byla věřtěna, že existovala. A navíc, jak říká Rufus Polok, nejzajímavější způsob využití vašich dat vymyslí někdo jiný. A tím není myšleno, že to bude dnes nebo zítra, to může být klidně za 20 let. Kdo si například myslel před 20 lety, nebo ten váš dědeček, že tady bude chat GPT, který na normálních datech o tom, jak jsme si psali s kamarády, psali jsme diplomky, bakalářky, tak se na tom naučí a potom vytvoří nějaký produkt, který bude kreativní za nás. Umělá inteligence. Takže chtěl jsem vám říct, že data jsou potenciál a je důležité si to uvědomovat. A jak je používáme, kým mohou být používány, jakou technologií, nemusí to být dnes, a v čí prospěch, protože pokud někdo vezme ty vaše data, která jsou tady k dispozici na internetu, big data a tak podobně, nebo nějakým partnerstvím s jiným subjektem, tak asi bude sledovat vlastní zájmy a ne ty vaše. Aby jsme ale nekončili úplně negativně, tak jsem vám chtěl říct, že data máte ve svých rukou. Svoje data stále ovládáte. Vy jste ti, kteří ovlivňujete, jaká data o sobě generujete. Ovlivňujete také, komu je komunikujete a také, jak je zabezpečíte. To znamená, jakou značku smartphonu si vy jaký cloud použijete a tak podobně. Takže je to na vás a o nějaké psychohygieně a je potřeba si tento potenciál uvědomovat. My právníci pomocí práva vracíme dispozice subjektům údajů vás nad svými daty. Abych vám ale řekl úplně pravdu, tak se nám to moc nedaří. Děkuju.